student in manova we need the sum of square of deviation from mean so we need to partitioning the observation in terms of deviation from mean so here is the example of manova partitioning of observation so in this example we have considered the following independent sample so we have three independent sample sample 1 sample 2 and the sample 3 for above example this is the above example now the x bar 1 x bar 1 kahan se aayega sample 1 se so x bar 2 sample 2 ka and the x bar 3 sample 3 se overall mean this is called the x bar and find x31 so particular humne lena hai x31 ke liye हम इसको फाइंड करें एक्स थ्री वन मीन्स थर्ड सैंपल की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने इसके अकॉर्डिंग लिया एक्स थ्री वन क्या है आपके पास एक्स थ्री वन फर्स्ट थर्ड सैंपल की हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दिस इज द थ्री सो हियर इज द थ्री व्हिच इज इक्वल्स टू एक्स थ्री वन हमने क्या करना है बेसिकली सामो स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो यहाँ पे हम डेविएशन फ्रॉम मीन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं एक्स थ्री वन एक्स थ्री वन बेसिकली कैसे बनेगा हमने यहाँ पे क्या किया वच इज इक्वल टू हमने नहीं जो जर्नल हमारे पास केस है जर्नल हमारे पास केस क्या है एक्स आई जे विच इज इक्वल टू एक्स पार प्लस एक्स पार आई माइनस एक्स पार प्लस एक्स पार जे आई जे माइनस एक्स पार आई अब अगर आप इधर देखो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा दिस वैल्यू माइनस वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास प्लस वैल्यू के साथ माइनस एक्स बार कैंसिल आउट हो गया प्लस एक्स बार से तो क्या रहेगी आपके पास वैल्यू एक्स आई जे रहेगी ना सिमिलरली हमारे पास क्या है एक्स थ्री वन थर्ड सैंपल की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है विच इज इक्वल टू थ्री अब ये हमने क्या किया एक्स बार एज इट इज जैसे हमने यहाँ पे एक्स आई जे की एक्स बार लिया था एक्स बार थ्री माइनस एक्स बार टोटल मीन से हमने माइनस कर लिया सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन किया एक्स थ्री वन माइनस एक्स पार थ्री अब यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो हमारे पास इजीली कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा ये फैक्टर बिकॉज दिस इज द माइनस प्लस एक्स पार एक्स पार से कैंसिल हो गया तो क्या हो गया आपके पास एक्स थ्री वन ही रह गया ना तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं सो एक्स आई जे अब मैं यहाँ पे ले जाऊँ यहाँ पे अगर मैं सपोज करूँ कि दिस इज दी एक्स आई जे माइनस एक्स पार ये आपके पास इक्वालिटी के इधर आ गया दिस इज दी माइनस एक्स पार एंड विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू सो यू कैन से दैट दिस दिस इज द कुरेक्टेड टोटल एंड दिस इज द कुरेक्टेड बिटवीन वैल्यू से दिस इज द कुरेक्टेड बिटवीन दिस इज द कुरेक्टेड एर और विद इन टर्म अब फर्दर हम क्या करते हैं इसका साम लेते हैं स्क्वेयर लेते हैं और हम उसे कहेंगे कुरेक्टेड टोटल साम ऑफ स्क्र कुरेक्टेड बिटवीन साम ऑफ स्क्र एंड द कुरेक्टेड विद इन साम ऑफ स्क्र वो फर्दर उसमें कहा अभी हमें उसमें नहीं मैं जा रही हूँ कि हम फर्दर इसमें क्या देख रहे हैं हमने अब इसका मनोवा बनाना है मनोवा कैसे लेके आते हैं सो यू नो दैट दल्यूशन यू नो दैट कितने टोटल वेरिएबल्स हैं सो वी हैव थ्री वेरिएबल्स थ्री सैंपल्स हैं फर्स्ट टेट दिन एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री ऑल थ्री मीन्स आर इक्वल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑल थ्री मीन्स आर नॉट इक्वल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एल्फा जीरो पॉइंट वन जीरो टेन परसेंट पे हमने सिग्निफिकेंस लेवल लिया एंड द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यू नो दैट द मनोवा का टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या मीन्स के between over mean square error and these are the degree of freedom this is the degree of freedom for the equal in size so this example is the unequal in size okay so repeating the observation for each observation we obtain now look at this ye aapke paas kya tha yahan pe hamare paas x i j total x i j to x i j jo hame given hai values humne wo likhi hai This is the x bar. So x bar kya tha? Hamare paas four. So four, 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 four. Plus. Now next hamare paas kya term thi? 
नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आ रही है हम फाइनल हम x i j के अकॉर्डिंग देख लें x पार हो गया x पार थ्री माइनस एक्स पार जनरल क्या हो गया x पार i माइनस एक्स पार सो so, x पार i मीन्स कि अगर मैं फर्स्ट ले रही हूँ तो फर्स्ट मेरे पास क्या है x पार i मीन एट और यहाँ पे आपके पास क्या है फोर तो एट माइनस फोर 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 ओके गॉट इट नाउ नेक्स्ट हमारे पास मीन क्या हो जा रहा है जी एक्स बार टू वन और एक्स बार क्या है मेरे पास फोर तो वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस फर्दर एक्स बार आई आपके पास एक्स बार थ्री टू टू माइनस फोर टू माइनस फोर मेरे पास क्या आ गया माइनस टू माइनस टू माइनस टू ठीक है हमने क्या कर दिया सम ऑफ डेविएशन के साथ इसको सॉल्व करें नाउ द लास्ट इज एक्स आई जे माइनस एक्स पार आई एक्स आई जे मीन्स ये वैल्यू आपके पास आ रही है एक्स आई जे फर्स्ट वैल्यू क्या है नाइन माइनस इट्स मीन एक्स पार आई उसका मीन क्या हो गया आपके पास एट सो नाइन माइनस एट सिक्स माइनस एट नाइन माइनस एट नाइन माइनस एट वन सिक्स माइनस एट माइनस टू अगेन नाइन माइनस एट वन ठीक है ये हमने मीन एडजस्ट कर लिया यहाँ पे सो so फर्दर हमारे पास क्या हो रहा है सम ऑफ स्केयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन अब हमने सम ऑफ स्केयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन करनी ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारे पास एक्स आई जे उसका हमने स्क्वेयर कर लिया नाइन प्लस नाइन स्क्वेयर प्लस सिक्स स्क्वेयर प्लस नाइन स्क्वेयर प्लस जीरो स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर लाइक दिस तो टोटल एस 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 ऑब्जर्वेशन हमारे पास उसका सम आ गया है टू वन सिक्स सिमिलरली सम ऑफ स्केयर ऑफ मीन मीन आपको पता है टोटल हमारे पास सब फोर 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 था हमने उसकी वैल्यू सो सम ऑफ स्केयर ऑफ द ट्रीटमेंट सो दिस इज द सम ऑफ स्केयर ऑफ द ट्रीटमेंट एंड दिस इज द विद इन और रेजिड्यूल और यू कैन से दैट दर एन सो हेयर इज द सम ऑफ स्केयर ऑफ द ट्रीटमेंट उनके हमने स्केयर लेके फर्दर सॉल्व किया आंसर है सेवेंटी एट एंड द लास्ट कॉलम इज द सम ऑफ स्केयर ऑफ द रेजिड्यूल विच इज इक्वल्स टू द Ten. The sum of squares satisfies the same decomposition and the observation. Decomposition होई ना basically हमने इसमें decomposition कर रहे हैं. Same decomposition as observation. So SS observation, SS mean plus SS treatment plus SS residue. So the results are summarized in the ANOVA table. So this is the ANOVA. We have the source of variation, degree of freedom, sum of square, and the F. So between treatment. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे वी हैव थ्री नंबर ऑफ ग्रुप्स और वी हैव थ्री डिफरेंट सैम्पल नंबर सो एन माइनस वन और ग्रुप माइनस वन विच इज इक्वल्स टू टू टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी थी टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास एट एट माइनस वन सेवन सो सेवन माइनस टू फाइव सम ऑफ स्केयर ऑफ द ट्रीटमेंट प्रीवियस हमने देखा सम ऑफ स्केयर ऑफ द ट्रीटमेंट विच इज इक्वल्स टू सेवेंटी एट and sum of square of the residual or we can say that the sum of square within treatment so this is the 10 ab aapko you know that ki this is the sum of square of treatment or between we hum isse kehte hain sum of square of residual aur hum isko within bhi kehte hain anova mein humne yahan pe between and within likha hai basically hamare paas anova mein between and within hi likha jata hai isliye main aapko bata rahi hu ki hum yahan pe वहाँ पे रेजिड्यूल को विद इन कह रहे हैं और ट्रीटमेंट को हमने बिटवीन कह दिया सो दिस इज दी विद इन ट्रीटमेंट एंड दी बिटवीन ट्रीटमेंट उनके सम ऑफ स्केयर की वैल्यू एंटर कर ली नेक्स्ट हमारे पास होता है मीन स्क्र आर एल सो यू नो दैट द मीन स्क्र आर एल विच इज इक्वल्स टू दी सेवेंटी एट डिवाइडेड बाई टू सेवेंटी एट डिवाइडेड बाई टू एंड द मीन स्क्र आर एल टेन डिवाइडेड बाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल्स टू दिट और एफ कैसे कंप्यूट करते हैं फर्स्ट मीन स्केयर बिटवीन डिवाइडेड बाय मीन स्केयर ट्रीटमेंट एंड द फाइनल एफ वैल्यू कैलकुलेटेड एफ वैल्यू व्हिच इज इक्वल्स टू 19.5 सो वी हैव द कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज 19.5 आफ्टर दैट द फिफ्थ स्टेप इज द क्रिटिकल रीजन एंड द क्रिटिकल रीजन इज द कैलकुलेटेड एफ इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू सो वी रिजेक्ट एच नॉट सो एफ व्हिच इज इक्वल्स टू 19.5 एंड एफ व्हिच इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2 
एल्फा क्या था टेन परसेंट एल्फा बाई टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम टू एंड फाइव फर्दर हमने टेबल में चेक किया हेयर इज दू एंड हेयर इज दाइव द वैल्यू ऑफ टेबल वैल्यू इज फाइव पॉइंट सेवन नाइन सो दिस इज दाइव पॉइंट सेवन नाइन एंड द कैलकुलेटेड एफ इज नाइनटीन पॉइंट फाइव सो द फाइनल कंक्लूजन इज सेंस अवर कैलकुलेटेड वैल्यू एफ डू नॉट फॉल इन द रिजेक्शन रीजन will reject h not because calculated f is greater than the table value it may conclude that all means are not equal is particular example mein humne check kiya kiya we have the hypothesis all means are equal because we have the three sample values all means are equal and the alternative hypothesis all means are not equal to particular example mein so we reject the null hypothesis and the reject the null hypothesis so we can say that the all means are not equal because this is the unequal case unequal case ke according humne manova perform karke dekha aaj yahan pe